para viveros today. O vi bardo today. O vi tokre for for vem do air, vor stor gud o vor herli a frelsa. Her vi vil være sammen med dig i kveld. Det du og det dig vi vil se og vi vil forstå herre. Og vi ber, Herre, i Jesu navn om hjertets oplyste øjne. Og du åpenbarer for oss det vi skal snakke om, Herre. At det skal bli levende for oss. At vi kan gå in i det. I Jesu navn. Amen. <laughs> ja. um, jeg vil snakke litt om... Jeg har jo en overskrift som heter Vi er et med Kristus. Og det er et sånt gedigent emne. Det er så svært. Og dere har hørt bibelversene før. Det er det som er litt farlig med det. Du vet, det mer vi har hørt ting, det, far, det faren er det at det bare går rett, pssst, rett gjennom og betyr ingenting for oss. Det er så lett å miste og gå glipp av innholdet, fordi det er kjent stoff. Og når jeg begynner, så skal jeg starte med dette. Vår identitet som troende. Vi har et veldig berømt vers. Om noen er i Kristus, er han en ny skapning. Det er det verset har alle hørt. <laughs> Old Cardi sier, yes, det er et bra vers, og det er et fantastisk vers. Og så står det i midt i verset, om noen er i Kristus. Men det er jo merkelig, sant? Fordi vi er så bevisst at vi er i vår, vårt eget legeme. At vi er oss selv, sant? Du er deg, og jeg er meg, og vi er meget selvbevisste. Men... Gud vil at vi skal bli bevisst at vi er i Kristus. <laughs> Og i Efeserne 2.10 så står det at vi er skapt i Kristus Jesus. Ikke det er merkelig? Vi er skapt i ham. Til gode gjerninger står resten av verset der det, har, der det kan det. Men vi er skapt i Kristus Jesus. Johannes 15:5 säger, "Jag är vinträd, dere är grenarna." Alltså, visst du ser på ett vinträd, så kan du nästan inte skilja grenen ifrån stammen, för det är så influkt. Det är en, en fascinerande växt. Men så säger han, "Den som blir i mig." O jeg i ham, han bærer mye frukt, for uten meg kan dere intet gjøre det. Og her har du dette her, jeg i ham, og han i mig, og vi blir ett. Vintre og grenene, og det er du og Jesus. Din identitet. 1. Korinther 6:17 Men den som håller sig till Kristus är en ond med ham. Åh, oh, det var väldigt. Den som håller sig till Kristus är en ond med ham. Och där har du det igen. Det är något som har sked på dype. 1. Korinther 12, 27. Dere er Kristi kropp, og hver av dere er et lem på ham. Og dette synes jeg nesten er vanskelig å ta inn. At det går an at vi er kroppen til Jesus. Og hver eneste en av oss er et lem på hans legeme. Og her er det et, det er et litt sånn lokalt forsamling, så vi vet jo, vi har to her, men, men dere er koblet sammen, og det er Kristi kropp. Det er ikke, 
det är er inte liksom ett mänskligt klubb och kristen aktivitet, men det är er Kristi kropp. Och vi är lämmer på hans läge med. Jag vet om en som tog emot helbredelse bara på det och förstå att han var koblet direkt på Kristi kropp. Där liv strömmar från hodet in. Liv från himmelen rätt in i bland oss och i oss. Och i Fesern 3, 17 säger Kristus bor i vår hjärta ved tro. Kristus bor i vår hjärta. Det är er svårt. Det är er otroligt stort. Att det går an, ha? att han kan bo in i det. Och Paulus, han växte så starkt han blev meget bevisst att han kunde se det är inte längre jag som lever, men det är er Kristus som lever i mig. Det är er väldigt starkt. Och det är er slik Gud egentligen vill ha det för var enaste en av oss. Att vi tar emot det med tro, han säger Kristus ved troen bor i vår hjärta. Så vi starter ved att acceptera det och ta emot det fra Gud att han bor in i oss. Vi starter där efter vi har tagit emot frälsen fra Jesus. Och det ögonblick en person är er rättfärdig gjort i vetro är er han eller hon fött av Gud. Så när vi ser vad frälsen innebär, vi skönner korsets verk. Och vi tar emot det i tro. Så blir vi i rätt ståsted med Gud. All vår synd är er tillgett. Det utslättet vår gäld. Och det som var emot oss är er borta. Och vi är er blivit rättfärdiggjort för tro. Och fött av Gud. Det är inte en mental samtycke. Men det är er Guds under. Och bli fött på ni. Fött av onden. Och när vi är er blivit rättfärdiggjort så har vi klarering och gå rätt in för Guds trone. Det är er helt utrolig. Huh? Du kan bli helt nyfrälst. Har aldrig varit liksom omgås Gud mer. Men du har klarering till att gå in för nådens trone och ha samfund med den levande Gud. Och få nå det till hjälp i rätt tid. Och det gör att jag får tårar i ögonen. Bara det med tanken. Vår nya födsel innebär införing i Guds familj. Och du vet, det står att vi är faktiskt fött av Guds sed. Av ore och av onden. Det är usynligt. Men det är er ju alldeles vidunderligt att vi är er blivit nya skapningar, fött på denna måten in i Guds familj som barn av Gud. Helt fantastisk. Du är er Guds rätte son och rätte dotter. Och det är er en plats där att gå in i. Nu ska jag gå in i något lite mer vanskeligt. Ja. Hvis, vi, hvis vi kunne tenke at på den venstre siden av korset har du Adam og den høyre siden har du Kristus. Well, Adam han var lederen for det menneskelige. For Adam og Eva og alle etterkommerne. Og vi alle, vi arvet den syndige naturen i ham. Hel, alltså den synden de begick där i hagen, det förte alla människor in i den syndige naturen. Som jag husker min son var bara åtta månader gammal. Då jag såg den syndige naturen. Jag såg hur han, vet, han visste, han hade inte lov att gå bort till gardinerna och dra i det. Men så... så Kröp han på golvet och så bort till gardinen. Jag sa nej, nej. Och så han skönt det gott vad jag sa. Men han tog tak i gardinen allikevel. Jag såg det. Åtta månader gammal. Men där var det. Och alla oss, vi blev 
vi blev tatt in i det genom syndefallet med Adam och Eva. Men så kom Jesus som har en titel. Han heter den andra Adam, den sista Adam. Han är ledaren för den nya skapningen. Och det är så spännande. Alla troende är i den nya skapningen. Och vi har ett bibelvers som ser. Jag måste få det rätt här. Alltså, för han har frid oss ut av mörkets makt. Alltså, vi ska kunna tänka dig. Han har frid oss ut av mörkets makt. Och tagit oss över i sin älskade söns rike. Han, han har tagit oss ut av det som alla vi andra är inne i. Han har gett oss en ny natur. Han har gett oss Jesu natur. Men där du vet det är inte helt automatiskt. Där du vet det. Men det finns i oss. Det är en stor forskel då Jesus kom in. Ja. Är sant? Och den nya skapningen är trygg i Kristus för evigt. Alla som har tagit emot livet från Jesus är deltagare av välsignelsen som han har skaffat till varje vekors. Vi är deltagare. Hvis du kan huska det ordet ifrån ikväll. Du är en deltagare av hans liv och hans natur och hans rike. Det är säkert för dig vid Jesu liv vid Guds hand. Han alltid lever och går i förbund för dig och mig. Han, han är där för att skänka dig liv och hjälp när du tränger det. Det är bara helt fantastiskt. Han har fört oss ut, han har frid oss ut av mörkets makt och satt oss över i sin älskade söns rike. Och detta är så stort. Det är fantastiskt. Så, tillbaka till detta. Vi är blivit ett med Kristus. Ett med Jesu liv. Och vårt hode kan inte ta det in. Vi är fött på ny. Han har gjort oss levande med Kristus. Vi som var döda på grund av våra missgärningar av nåde är dere frälst. Han är vår rättfärdighet. Du vet, vi har inte rättfärdighet i oss själv. Vi har goda och dåliga dagar. Alltså en dag kan du be mer och du föler dig lite rättfärdig inför Gud. Och så nästa dagen så gör du inte det och du bara känner dig dålig. Men tack och lov, han är vår rättfärdighet. Han är, han har gjort det. Första Korinther, det en tredje står det. Och så var vi inne på det verset i Johannes 15 där han sa Bli i mig så blir jag i dig. Och när vi blir i han så får vi del i hans hellighet. Då strömmer hans natur. Och det är detta att lära våran att bli i han. Och det är en process. Och det är nog att vuxa in i. Men i bevisstheten av det. Att Jesus, nu är jag i dig. Nu blir jag i dig. Din natur i mig. Jag lägger ned min natur. Och jag tar emot din. Det är var dag. Och så står det, vi är rejst upp samman med Jesus Kristus. Rejst upp, mens vi sitter här i detta rum, sitter vi faktiskt samman med Jesus samtidigt. Så det, det är lite sån vanskelig för hodet. Men, men detta är sannheten inför Gud. Du är inte bara här, men du är där. Och så står det, det i Efeserna 2,6. Vi sitter samman med ham i det himmelska nu. Det är inte bara efter vi dör. Men här och nu, i Fesun 2,6, Marit må checka det och se om det är sant. För de har lurt på det. Men det är sant. Och så blir vi åg i härlighet samman med Jesus i all evighet. 
vi, vi, vi kommer in i den samma härligheten som han är i nå. Det kommer vi in i samman med ham. Och vi blir hans brud. Och vi damer, vi liker det. Det är lite värre för dig och män att tänka att du är bruden till Jesus. Men uh, det är er det. Det är er faktiskt Kristi brud och. Och det är er så mäktig. 216 gånger ser Paulus att vi är i Kristus. 216 gånger. Och Johannes ser det 26 gånger i hans uh, brev. Det ögonblicket vi blev ett med Jesus är det ögonblicket vi blev fött på ny. Och vi blev rättfärdiggjort inför Gud. Så det är allerede sked. Du är allerede ett med Jesus. Det är inte du må göra. Det är allerede sked. Du är det allerede. Och detta är deltagelse i Guds liv. Vi har gjort ett med ham i kraft av den heliga ånd. Och då vill Gud göra oss till verkliga människor. Du vet, han skapade Adam och Eva på rätt måte. För syndafallet. Men så kom syndafallet och ödela. Men nu i Kristus kan han skapa oss till det han vill människor ska vara i Kristus. Med Jesu natur. Och lära vårdan att det här ska gå till. Och jag liker väldigt gott att studera, det du vet det. Så jag må ta någon teologer med här ikväll. Så jag har en till er som ser. Fra den bibelska undervisning om barnekor lär vi att vi blir genupprättet till en familjeintimitet med Gudfadern. Och genom den är vi säker på hans eviga faderlig omsorg och plan. En kärlighet och överbärenhet som överskrider vårt fatte evne. Så du har barnekor hos Gud. Det är ett väldigt speciellt ord. Tänk att ha barnekor hos Gud. Hans eviga omsorg. Det är helt, helt vidunderligt. Och en man som heter Marcus Peter jo- Jonsson, eller Marcus Peter Johnson, vad vi får se. Han säger, vi lär att vårt förhåll till Gud är så radikalt förändrat att vi går från att vara vredens barn till hans älskade söner och döttrar. Ett förhåll där fadern sörger för att ta vara på alla våra behov. Kanske ända mer fantastisk lär vi att å delta i sönen Jesus Kristus delar vi i hans rättigheter som den första fötte och enborne Guds son. Vi är arvingar av Gud och medarvingar med Kristus. Våra tankar och hjärtar borde säkert själva under tyngden av denna verkligheten. Den övergår vår förstånd. Och den gör det. Du och jag. Det är en plats vi kan gå. En plats och delta i sönnen Jesus Kristus. I hans rättigheter. Vi är med arvingar. Och vi sitter med Kristus. Vi är skjult med Kristus i Gud nå. Och vi sitter samman med honom i det himmelska nå. Och så Martin Luther, den gode, godeste, i en liten bok som heter Den kristnes frihet. Han berättar en historia för att förklara hur en evangelie virker. Och detta här är så fantastiskt när du har en dålig dag som kristen. Det skedde att en stor konge gifte sig med en prostituerad. Denne gata damen kunde aldrig göra sig förtjänt till att bli en konges kone. Oavsett vad hon prövade på kunde hon aldrig komma i den ställningen 
men ho ble hans kone genom bröllopslöfte den dagen. Och han säger till henne, allt jag har ger jag dig. Och allt jag har delar jag med dig. Och så han ger henne kongelig status och allt som är hans får hon den dagen. Hon vänder sig till ham och säger, allt jag är ger jag dig. Och allt jag har delar jag med dig. Slik delar den fattige synderen med kongen Jesus. All sin synd, hela sin död och hela sin fördömelse. Därför kan synderen se på sina synder i möte med död och helvete och se. Hvis jag har syndet har min Kristus som är min icke är syndet. Och allt som är hans är min. Och alla mina synder, min död och min fördärvelse är hans. Och vara ett med Jesus är en livsförvandlande försäkring att jag kan känna fadern intimt. Jag kan känna han gott. Detta ändrar också det, det kristna livets karaktär. För jag har inte bara fått del i pakken som heter himmelen för framtiden. Du vet, för många av oss tänkte på det. Det stora med att vara en kristen, det är himmelen som väntar. Där vi ska en dag. En pakke på en måte som är där framme. Och alltså den biten är fantastisk också. Men det börjar här och nu. Det börjar med att bli känt med Jesus Kristus. Här och nu. Och du kan se, ja, men jag är allerede frälst. Och det vet jag. Och. Men det är bara den oändlighet i detta att bli känt med Jesus Kristus. Och det blir bara bättre och bättre och bättre. Efter vart som vi går djupare och djupare. Men i den tiden vi lever i. Är det så vanskelig för oss kristna att ta den nödvändiga tiden med Gud? Det är krig på vår tid och vår uppmärksamhet. Och vi tränger den nåden hos Gud och kunna söka honom. Och akkurat som jag sa, den väldigt speciell bön och be. Alla dessa ting jag har sagt, det är allerede betalt för, för var eneste en av oss. Men så är det nog i oss som måste se, jag ska ta det i äge. Jag vill ha det. Jag vill gå in i det. Jag vill att det ska bli verkligt gjort i mitt liv. Det är nog i oss som måste tränga sig in efter Gud. Vad sker när den troende verkligen förstår- att han har förent med Kristus på denna måten. Det är en befrielse. En kämpebefrielse. Vägten faller av dina egna skulder. För de slipper och se att det står så dåligt till med dig. Och du ser, Herren, han har gjort det. Och det är denna bön, Herre, ta mig in i detta. För det, det är den heliga ordens verk. Men han må möta nog i dig och mig. Och, och som Elaine som jag reste samman med i många år. Hon alltid sa det. Han är ute efter din vilja. Han vill att du ska vara villig. Det är det han är ute efter. Han, han kräver inte att allt står perfekt till med dig. Men om du är villig. Då kan han göra sitt verk. Det är det han ser efter. Och att du är hungrig. Och att du är törst. Det ser han efter. I Salomons, Salomos höjsång så står det. In i vinhuset har han fört mig. Hans banner över mig är kärlighet. Hans vänstra hand är under mitt hode. Och hans höjra hand omfavnar mig. 
Och detta är ett uttryck för den våldsamma kärligheten som Jesus älskar bruden sin med. Och du är bruden. Tänk på det. Någon gång när du går in och ska be så kan du gå in som bruden. Helge, detta må du pröva på. Må gå in och veta vår höjd du är älskad. Och vår mer han önskar samfund med dig. Det är vanskeligt för oss att känna det. För det, varför skulle Gud och Jesus bry sig så mer om att ha tid med dig och mig? Men han gör det. Och, och jag har funnit det ut för min egen del. Att du är Gud vill alltid ta tid när jag tar tid. Och... Um, någon gång vår andagsstund blir en sån trollt. Så du har bestämt dig för att du ska läsa det. Och så ska du läsa det. Och så ska du då kanske nämna dina bönder för Gud. Och så blir det inte så mycket liv i det. Men när du har nöd en dag så sätter du allt det där till sidan. Och ropar ut ifrån hjärtets djup. Och så mörter du Gud så väldigt. Inte sant? Men det, det är, är nog med att komma till Gud som bruden och se jag, jag kommer för att ge dig mitt hjärta. För att ge dig min kärlighet. För att ge dig min tack. Och så kommer den heliga ånd till dig. Herren kommer. Och han bara uppenbarar detta här. Han älskar dig. Så utrolighet. Han vill ha dig. Och någon gång, alltså jag har kämpat med det själv i många år. Alltså jag vet Gud älskar alla. Jag vet han älskar alla där. Men så är det detta. Vår, vår mer älskar han mig. Sant? Och du kan följa det slik också. Ja, jag, jag tror på Guds generella kärlighet, men den individuella kärligheten, vår är den? Men hvis du går in ärlig med Gud och du bestämmer dig för, det var detta som jag kom till. Jag må godta de bibelverserna som berättar mig att Gud älskar oss sånt som han gör. Jag må tro det. Jag må ta det själv till mig. Jag ska ge dig ett. Johannes kapitel 17. Det är den sista natten Jesus. Rätt för korsfästelsen. I den yppersta prästliga bön som han ber här i kapitel 17. I vers 24, nej, i vers 23, han ber, Jag i dem, och du i mig, så de helt och fullt kan vara ett. Då vill världen känna att du har sänt mig, och att du har älskat dem, slik du har älskat mig. Så här står det, Gud har älskat oss med den samma kärligheten han älskar Jesus med. Ska vi ta det en gång till? Och att du har älskat dem slik du har älskat mig. Och det är en enorm vanskelig ting att ta in. Att du är älskad av Gud med den samma kärligheten som Jesus är älskad av Gud med. Men så har du detta valget. Ska jag tro Guds ord? Eller ska jag bara låta det ligga där? Jag hade en god far. Men han var inte en nära far. Han var en god kristen man. Och han älskade min mor väldigt högt. Det var ju en god ting, sant? Men han, han tog oss nästan aldrig på fånga. Han var aldrig ned och lekte med oss. 
Og um, han kysset ikke på oss så så han, han skjønte ikke hvordan å relatere til barn. Så jeg hadde en sånn merkelig forhold til han. Jeg, jeg, jeg var aldri redd han, fordi han var jo en veldig snill type av person, men, men det var ingen nærhet. Og så er det så lett å overføre det til ditt forhold til Gud, liksom at Gud er fjern, og han, han kommer ikke nær, liksom. Men så begynte jeg å skjønne at hvis jeg skal komme igenom og bygge mitt liv på Gud og i Kristus og bli en deltaker, så må jeg ta Guds ord på alvor. Så må jeg ta slike bibelvers som vi har nett lest og begynne å se at jeg må ta det verset, grunne på det og ikke gjøre sånn. Ikke gjør sånn med, uh, motstand. Jeg vet ikke om noen av dere kjente det, liksom. Det er alt for voldsomt, liksom. Men det er faktisk mange slike vers i Bibelen. Om hvilken kjærlighet du er elsket med av Faderen. Og vi kan ikke se på våre omstendigheter for å finne den. Det går ikke an. Det var vanskelig. For da livet ble som verst. Så kan du spørre deg, åh, elsker Gud meg? Nei, jeg føler ikke meg elsket av Gud. Hvorfor har han tillatt dette? Men hans kjærlighet er på en annen måte. Og Josef, da han satt i fengsel, da han ble beskyldt for det han ble beskyldt for med Potifars hustru, han følte seg sikkert ikke så elsket han heller. Men da han havnet ved Faraos høyre hånd senere. Da følte han seg elsket. Men han var elsket hele veien. Og det er du og jeg også. Tiden vil vise seg. Noen av de verste ting faktisk gjør det beste verk i vårt indre. Og hjelper oss det meste. Så nå vil jeg bare gjenta litt for du skjønner vi er deltakere vi er ikke bare noen som har hodekunnskap, men vi skal leve dette ut. Vi er født. Vi er gjort levende med Kristus. Vi som var døde på grunn av våre misgjerninger av nåde er vi frelst. Jesus Kristus er vår rettferdighet. Fordi vi har ikke rettferdighet. Vi har egen rettferdighet, men vi har ikke rettferdighet. Vi er kjødelige skapninger, og vi får det ikke til. Men Jesus, han har gjort alt rett, og han har gjort alt rett for oss hele livet ut. Fantastisk. Hvilken trygghet. Vi er reist opp sammen med Jesus, og han sitter ved Guds høyre hånd, og det er en plass i bønn som han vil ta oss inn i. Vi er deltakere av hans seier. Vi er deltakere av hans liv. Og vi, dette er vår identitet som kristne. Vi er blitt tatt ut av Adam og satt over i den elskede sønns rike. Og til og med der har du dette her. Det er den elskede sønns rike. Og vi er i den elskede sønnen, så vi er elsket. Og så hvis du tenker også på dette, Jesus har en brud. Hvilken følelser har han for bruden? Du vet, han har kjærlighet for bruden, ikke sant? Og du er bruden. Når du går inn for Gud som bruden, du kan oppleve denne kjærligheten og omsorgen. Og så når du ber, du går inn og gir din kjærlighet, og tar imot hans kjærlighet, og så har du den plassen i Kristus som vi må lære å be ut fra. Og det, det er en lekse det også, å lære den plass av bønn. Men i kveld, så bare tenker jeg at vi fokuserer på dette. 
du är inte bara dig själv, men du är i ham, i Kristus. Skjult med Kristus i Gud. Du är inte alene. Du är inte svag och skröpelig, men du är i den allmäktige Guds son. Och Herre, vi priser dig. Vi tackar dig. Och vi ber att detta ska levande göras för våra hjärtor. Att du tar växlöre från våra ögon. Att vi kan verkligen bygga denna identitet in i vår vardag, Herre. För här börjar allt. Allt och vara en vardagskristen och byggas från detta. Och Herre, vi bara ber i Jesu Kristi namn om uppenbaring. Och kunna leva i detta. Gläden av att vara älskad av dig. Gläden av att vara trygg i Kristus. Gläden av att ha tillgång till Faderns trone. Dag och natt. En open himmel över oss. Och vi priser ditt heliga namn. Vi priser det här.